Hola, buenos días o tardes. Mi nombre es Gema y te invito a que me acompañes a ver cómo le pongo la ofrenda a mi papá y seres queridos que ya no están con nosotros. Pero... Esto es un poco de la plaza que se hace en esta temporada de Día de Muertos. Tengo una hija a la cual me gusta llevarla para comprarle sus trastecitos y igual hacer las compras que hago para la ofrenda de mi papá. Las cosas las compramos el día 27 de octubre porque mi papá murió de un accidente y él llega a su casa el 28. Las cosas que compramos son de sus comidas que más le gustaban, que eran los chiles rellenos, tortitas de pollo en salsa verde, sopes, tortillas hechas a mano, tamales, arroz. También le compramos fruta como manzanas, plátanos, cañas, guayabas, naranjas, mandarinas, jícamas, ciruelas y compramos flores y papel. Espero y les guste este pequeño recorrido sobre algunos puestos que se ponen en la plaza de temporada de Día de Muertos. Esta plaza se comienza tres martes antes de la, del día 28 de octubre, que es cuando empieza, es el primer día que llegan los difuntitos en esta plaza entra muchas cosas típicas ¿no? de las ofrendas como son las flores la fruta este los floreros entran tazas jarrones platos adornos este es muy bonita muchas cazuelas muchos trastes de barro a mí también me llevaban a esta plaza de pequeña a comprar mis trastecitos, mis abuelitos. En punto de las 3 de la tarde llegan las almas de quienes fallecieron en alguna desgracia. Las campanas doblan y los cohetes anuncian su llegada. La mesa ya tiene que estar lista, sus ceras se prenden y se pone el caminito de Cempasúchil. Para mí en lo personal es la fecha que más me gusta. Les platicaré un poco de cómo fue la muerte de mi papá. El día 23 de marzo de 1999 iba a irse a trabajar como de costumbre. Y... Pero en ese día habían quedado de hacer este fine en el kinder de mi hermanita. Y él no sabía si irse primero al kinder o subir a trabajar un poco y después bajar. Mi mamá le dijo, pues mejor ve al kinder. Y él dijo, no, mejor subo al taller y ahorita bajo. Y le dijo mi mamá, no, porque luego ya ni bajas. Y él dijo, no, sí, ahorita bajo. Y se fue al trabajo. Después, este, como a las dos horas, dice mi mamá que se escuchó un ruido muy fuerte. Y como vivimos cerca de la zona de volcanes, ella pensó que había sido volcán. Y ya después se salió a asomar y vio que mucha gente empezaba a subir hacia dirección a las cueterías. Y entonces este, se regresó a su casa y me encargó a mí, que era la única que estaba yo, porque estaba chiquita y iba yo a cumplir dos años. Me encargó con una vecina y ella se subió y ya cuando llegó ya no la dejaron pasar, ya había mucha gente. Y le decían que, este, que mi papá y uno de sus hermanos de mi mamá, que trabajaba con él, que estaban bien, que ya se los habían llevado porque como ya estaban policías y todo revisando, pues se los tenían que llevar. Y ya después mi mamá vio a otro de sus hermanos que empezó a llorar. Y ya después se acercó a ella y dijo que su hermano había fallecido y que mi papá también. Y ya se bajaron a su casa y pues ya estuvieron tristes. Después de un rato llegaron las cajas de mi papá y de mi tío ya con los cuerpos. Y ya ese día los velaron. Ya al siguiente día y los enterraron. Los enterraron y el día que los enterraron estaba yo cumpliendo dos años. Y ya de ahí pues mi mamá pues se sentía muy triste, nos platica, pero pues le tenía que echar ganas porque me tenía a mí y a mis dos hermanos. Dice que muy, fue muy fuerte esta tristeza porque pues perdió a su esposo y a su hermano. De igual manera quiero decir, bueno, espero mi mamá ve este video. Decirle que la quiero mucho y le agradezco que nos sacó adelante, que tuvo las fuerzas para echarle ganas, para poder guiarnos a un buen camino, a mí y a mis hermanos, y por inculcarnos esta, esta tradición y que no nos olvidáramos de nuestro papá. 
y agradecerle a él y a todas las personas que nos platican las mejores cosas de mi papá, los mejores recuerdos que ellos tienen de él. Así es como quedó terminada la ofrenda de mi papá, que me ayudó mi hijita a ponerla y mi mamá, porque mis hermanos pues se encontraban trabajando. Pero aún así, entre todos, ponemos las cosas para la mesa de mi papá. Todos lo, lo recordamos muy felices. Esta es la ofrenda de la iglesia del pueblo. Esta fue la ofrenda que se puso en el pueblo. En la presidencia municipal quedó muy bonita. Aquí estoy con mi mamá y con mi hija. Fuimos a ver la ofrenda y nos tomamos unas fotitos. Este fue el día que pedimos calaverita. El día primero de noviembre llevé a mi hija y a un sobrinito que tengo. Me gusta, me gusta la niña de allá, ¿verdad? Creo que sí, se va a ganar la pelotita. Me falta el hombre, me falta el hombre. Aquí fuimos al panteón a ponerle florecitas a la tumba de mi papá, que ya es lo último de esta temporada que hacemos, ir a, ir a adornar su tumba el día 2 de noviembre. Aquí está mi hija ayudándonos, fui con mi hermana, mi mamá, mi esposo. Mi hija también fue, que ya desde ahorita desde chiquita le platico de su abuelito Memo que lo quiero mucho, que nos quiere, que nos cuida desde el cielo. La mi abuelita me ama. Me ama mucho porque te quiero. Así es como mi hija cantaba su canción de la calaverita. Ah, calaverita, te ame. Un besito, ¿verdad? Así es como quedó al final la tumba de mi papá. Espero que desde el cielo donde él nos ve le haya gustado y que siempre lo vamos a recordar y a querer. Son muy bonitas las tradiciones y espero y nunca se terminen, que siempre las conservemos. Este es mi primer video, espero puedas seguirme y regalarme un like.